웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 리드 CSV 함수의 업로드 창 속성 지정 방법에 대해 알아보겠습니다. CSV 파일을 그리드 뷰로 업로드할 때 표시하는 CSV 업로드 창을 W 프레임으로 생성하고 해당 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다. 리드 CSV 함수를 사용할 때 해당 옵션을 지정하면 됩니다. W 프레임 옵션을 트루로 설정하고 업로드 창에 적용할 속성들을 직접 옵션으로 지정하십시오. 업로드 창의 이름과 크기, 위치, 스타일 클래스, 창 크기 조정 여부, 드래깅 시 화면 활성화 여부 등을 지정할 수 있습니다. 그리고 지정한 옵션으로 read csv 함수를 실행하면 됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰가 있고 하단에 트리거가 있습니다. 트리거를 클릭하면 read csv 함수가 실행됩니다. 단, read csv 함수의 옵션은 별도로 지정되어 있지 않습니다. 트리거를 클릭하면 업로드 창이 브라우저 창으로 생성되어 메인 화면 밖으로 이동 가능합니다. read csv 함수의 w 프레임 옵션을 true로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 트리거를 클릭합니다. 파일 업로드 창이 w 프레임으로 생성되어 메인 화면을 벗어나지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와 업로드 창 이름을 업로드 csv로 정의해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 업로드 창이 W 프레임으로 생성되고 옵션으로 지정한 업로드 CSV가 업로드 창의 제목으로 표시됩니다. 이번에는 피처스 옵션을 사용하여 업로드 창을 표시할 위치와 업로드 창의 크기도 지정해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 트리거를 클릭하면 업로드 창이 지정한 위치에 지정한 크기로 표시됩니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭으로 이동합니다. 이동한 헤드 탭에서 스타일을 우클릭하고 스타일 파일을 추가할 수 있습니다. 추가한 스타일 파일 내용입니다. 추가한 스타일 파일에는 보더라는 스타일 클래스가 지정되어져 있습니다. 화면 파일로 돌아와서 클래스 네임 옵션 값으로 보더 스타일 클래스를 지정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 하단의 트리거를 클릭합니다. 지정한 스타일 클래스가 W 프레임으로 생성한 업로드 창에 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 창 크기를 조절할 수도 있습니다. 즉, 마우스 드래깅을 통해 파일 업로드 창을 늘리거나 줄이는 것이 가능합니다. 스튜디오로 돌아가서 리사이저블 옵션을 펄스로 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 창 크기를 조절할 수 없습니다. 리사이저블 옵션 값이 펄스이기 때문입니다. 하단의 트리거를 다시 클릭합니다. 업로드 창을 드래깅하면 이동은 되지만 업로드 창은 회색으로 표시됩니다. 윈도우 드래그 무브 옵션을 트루로 지정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 업로드 창을 드래깅할 경우 창이 이동하는 동안 회색이 아니라 활성화된 채로 계속 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.